ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മസാല ബോണ്ടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ടയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എരിവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഞാനൊരു പേന അടുപ്പയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂണ് നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ജീരകം ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പ് ചെ സവാള ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാളയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പൊട്ടറ്റോ വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ സവാള ഏകദേശം ഒക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഓപ്ഷനിൽ ഒന്നല്ല പിന്നെ മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഒരു ബോണ്ട കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വലിയുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളകൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു കാ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടിച്ചതാ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് എരിവ് കൂടും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മിക്സിയിലേക്ക് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ വേവിച്ചത് ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങും ആ മസാല കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഏകദേശമൊക്കെ ഞാനത് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങിൻ്റെ ആ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിത് പോൾസാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ബോണ്ട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് റെഡി ആക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയും അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് ആട്ടമാവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു കിളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചുവിട്ട് ദോശമാവിൻ്റെ ഒക്കെ പരുവത്തിൽ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അധികം കട്ടിയായി പോകരുത് കട്ടിയായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ട നമുക്ക് നല്ല ഹാർഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് ആ പരുവത്തിൽ ദോശമാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലൂസിൽ നമുക്ക് ഈ മാവ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം മാവ് പൗഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അധികം കട്ടിയില്ലാതെ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മാവ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഉരുളങ്കിഴങ്ങിൻ്റെ മസാല കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പരട്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് പൊരുട്ടിയെടുക്കുക ബോൾസ് എല്ലാം അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങും വലിയുള്ളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മസാല റെഡിയാക്കിയില്ലേ ആ ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററി അല്ലേ മാവിൻ്റെ ബാറ്ററി അത് ഈ അതിലേക്ക് ഈ ബോൾസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാ നല്ല ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മാവിൽ മുക്കിയിട്ടുള്ള ബോൾസൊക്കെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക പുറത്തുള്ള ഒരു മാവ് വെന്ത് വരേണ്ട സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉള്ളിലുള്ള
പൂതപ്പൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം അതുപോലെ മറ്റുള്ള നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബോൾസൊക്കെ അതുപോലെ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ആയ മസാല ബോണ്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെയൊക്കെ മസാല ബോണ്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തതൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ